শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি রাব্বিল হাসান রূপম গত পর্বে আমি স্টেট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এবং দেখিয়েছিলাম আমরা কীভাবে স্টেট ব্যবহার করতে পারি এবং স্টেট থেকে ভ্যালু নিয়ে কীভাবে আমরা আমাদের কম্পোনেন্টের ভিতরে ব্যবহার করতে পারি তো এই পর্বে এই স্টেট নিয়েই আমরা আরও একটু অ্যাডভান্স বেশ কিছু বিষয় আছে সেই বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করব তো প্রথমে আমি যে বিষয়টা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা যখন স্টেট নিয়ে কাজ করব তখন স্টেটের ভিতরে আমরা এই যে কার্লি ব্রেজ দিয়ে অবজেক্ট তৈরি করি এই অবজেক্টটা কিন্তু আমরা আলাদা করে বাইরে তৈরি করে নিতে পারি ধরুন এখানে আমি সেই অবজেক্টটা বাইরে আলাদা করে একটা ভেরিয়েবলের ভিতরে আমি এখানে রেখে দিলাম যে হচ্ছে ভেরিয়েবলের নাম দিয়ে দিলাম হচ্ছে ভার মাই অবজেক্ট বা ওবিজে ওকে দেন এই অবজেক্টের ভিতর রেখে আমি কিন্তু দিস স্টেট ইকুয়ালস টু ওই যে আগে আমি অবজেক্টটা তৈরি করে নিয়েছিলাম একটা সেই অবজেক্ট ভেরিয়েবলটা কিন্তু এখানে আমরা ইনিশিয়েট করে দিতে পারি এটা করে দিলেও সেম ঘটনাটাই ঘটবে তো চলুন একটু রান করে দেখা যাক ওকে ফাইন একদম সেম আউটপুট যে আউটপুটটা এর আগে আমাদের ছিল এরপরে আসুন আর একটা বিষয় জানা যাক সেটা হচ্ছে এই যে আমরা স্টেট নেই স্টেটের ভিতরে আমরা যে হচ্ছে একটা অবজেক্ট তৈরি করি অবজেক্টের ভিতরে যে প্রপার্টিগুলো তৈরি করি এই যে এই প্রপার্টি এই প্রপার্টিগুলোর ভেতরে কিন্তু আমরা চাইলে যে কোনো একটা অ্যারে প্রপার্টিও রেখে দিতে পারি তো সেটা কেমন করে একটু দেখি সেটা কেমন করে করা যায় ওকে ফাইন তো এখানে খেয়াল করে দেখুন এখানে এজ হচ্ছে ছিল আমার একটা প্রপার্টি সেই প্রপার্টিতে আমি ভ্যালু নিয়েছিলাম কত টোয়েন্টি এইট শুধুমাত্র একটি ভ্যালু আমি এখানে নিয়েছিলাম এখানে চাইলে কিন্তু আমি মাল্টিপুল ভ্যালু নিতে পারি অর্থাৎ এই যে এজ নামে যে প্রপার্টিটা আমি এখানে লিখেছিলাম এই প্রপার্টির ভেতরে কিন্তু একটা অ্যারেও আমি এখানে রেখে দিতে পারি তো এই প্রপার্টির ভিতরে যদি অ্যারে রেখে দিই তাহলে বিষয়টা কেমন হবে তাহলে অ্যারে রেখে দিতে গেলে অবশ্যই আমরা এখানে থার্ড ব্র্যাকেট দেবো এবং অ্যারে রেখে দিয়ে এখানে কিন্তু আমরা একই প্রপার্টির ভেতরে ঠিক এভাবে আমরা অ্যারের কমা দিয়ে কমা দিয়ে ইন্ডেক্স নাম্বার অনুসারে এভাবে আমরা মাল্টিপুল ভ্যালু রেখে দিতে পারি লিখে দিলাম কত সেভেন্টি তাহলে এস এই যে এস হচ্ছে আমার প্রপার্টি আর এই প্রপার্টির ভেতরে যে ভ্যালুটা আমি এখানে রেখে দিয়েছি সেই ভ্যালুটা হচ্ছে একটা অ্যারে এখন এখানে তো আমি কল করেছি শুধুমাত্র এসকে তো যদি শুধুমাত্র এসকে আমি কল করি তাহলে এই অ্যারেটা পুরোটাই কিন্তু চলে আসবে সেক্ষেত্রে আটাশ তারপরে তিরিশ ষাট সত্তর এগুলো কীভাবে পাশাপাশি এখানে প্রিন্ট হয়ে যাবে বা পাশাপাশি পাওয়া যাবে কেননা এখানে শুধুমাত্র আমি এসকে ডেকেছি বাট এজের কোনো সুনির্দিষ্ট ইন্ডেক্স নাম্বারকে কিন্তু আমি এখানে ডাকিনি খেয়াল করে দেখুন কি ঘটনা ঘটতেছে এখানে আটাশ তারপরে তিরিশ তারপরে ষাট সত্তর এগুলো সবগুলো ভ্যালু আমি পাশাপাশি পেয়েছি কারণ আমি শুধুমাত্র ওই পুরো পুরো অ্যারেটাকেই এখানে ডেকেছি বাট অ্যারের কোনো সুনির্দিষ্ট ইন্ডেক্স নাম্বারকে কিন্তু আমি এখানে ডাকিনি বাট এখানে যদি আমি এই এজ যে প্রপার্টি সেই প্রপার্টি থেকে একটা স্পেসিফিক ইন্ডেক্সকে কল করি ধরুন এখানে আমি ইন্ডেক্সে কল করলাম হচ্ছে জিরো ওয়ান টু ধরেন টু দুই নাম্বার ইন্ডেক্সকে আমি এখানে কল করে দিলাম তাহলে এস থেকে যখনই আমি এখানে দুই নাম্বার ইন্ডেক্সকে কল করে দেব তখন এই দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে আমার কে আসে এই দুই নাম্বার ইন্ডেক্সে আসে হচ্ছে আমার সিক্সটি তখন কিন্তু এখানে পুরো অ্যারেটা আর আসবে না তখন শুধুমাত্র আমি যেহেতু দুই নাম্বার ইন্ডেক্স থেকে সিক্সটিকে কল করেছি সেহেতু শুধুমাত্র এখানে সিক্সটি চলে আসবে আবার একইভাবে আমি যদি চাই এখানে ইন্ডেক্স টু আবার নিলাম হচ্ছে ইন্ডেক্স থ্রি তাহলে যখন ইন্ডেক্স থ্রি নেব তখন কিন্তু এখানে চলে আসবে কত সেভেন্টি তো এভাবে আমরা করতে পারি কি আমার আমাদের যে এই যে আমাদের যে স্টেটের ভিতরে যে প্রপার্টি সেই প্রপার্টির ভিতরে আমরা চাইলে এইভাবে একটা অ্যারেকেও আমরা ইনিশিয়েট করে রেখে দিতে পারি এরপর আমরা যদি চাই যে প্রপার্টির ভেতরে এর আগে তো আমরা অ্যারে রাখলাম সেটা খুব ভালোভাবেই কাজ করছে আমরা এখানে দেখতে পেয়েছি এবার আমরা চাইলে এই প্রপার্টির ভেতরেও কিন্তু আবার অন্য আর একটা অবজেক্ট আমরা রেখে দিতে পারি ধরুন এখানে আমি হচ্ছে ওয়েট ওয়েট একটা প্রপার্টি নিয়েছি তো আমি চাচ্ছি যে এই প্রপার্টির ভেতরে আমি একটা অবজেক্টকেই রেখে দিয়ে দিব অর্থাৎ এই প্রপার্টির ভেতরে নতুন করে আর একটা অবজেক্ট তৈরি করব তাহলে এই প্রপার্টির ভেতরেও কিন্তু আবার আপনি চাইলে নতুন করে অবজেক্ট তৈরি করতে পারেন সেক্ষেত্রে হবে কি এই টোটালটাই হচ্ছে একটা অবজেক্ট সেই অবজেক্টের ভিতরে প্রপার্টি হচ্ছে ওয়েট দেন এই ওয়েটের ভিতরে এটা কিন্তু নতুন করে আর একটা চাইল্ড অবজেক্ট হবে ধরুন এই ওয়েটের ভিতরে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে কি লিখে দিব ধরুন আমি এখানে লিখে দিলাম হচ্ছে যখন আমি ক্লাস সেভেনে পড়ি তখন আমার ওয়েট কত ছিল তো ক্লাস সেভেনে যখন আমি পড়ি তখন আমার ওয়েট ছিল ধরুন হচ্ছে এখানে আমি লিখে দিলাম হচ্ছে ফর্টি ওকে 
তাহলে এখানে ফর্টি ভ্যালুটা আমার থেকে গেল তারপর এটার ভিতরে চাইলে কিন্তু এই ওয়েটের ভিতরে আরও আমি এরকম এখানে ই করতে পারি প্রপার্টি তৈরি করতে পারি ধরুন ধরুন ক্লাস এইট ক্লাস এইটে যখন পড়ি তখন ওয়েট ধরুন আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে ফর্টি থ্রি তারপরে এটার ভিতরে আমি দিয়ে দিলাম হচ্ছে ক্লাস নাইন ধরুন আমি ক্লাস নাইনে যখন বই তখন ওয়েট ছিল হচ্ছে ধরুন ফিফটি ওকে এভাবে করতে পারি কি আমরা এভাবে কিন্তু নেস্টেড অবজেক্ট আমরা এই স্টেটের ভিতরে তৈরি করে ফেলতে পারি সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওয়েটকে যদি আমি এখানে নিয়ে আসি তাহলে কি ঘটনাটা ঘটবে একটু খেয়াল করে দেখুন শুধু ওয়েটকে যদি নিয়ে আসি এটাকে আমি একটু সেভ করে দিচ্ছি শুধু ওয়েটকে যদি নিয়ে আসি তাহলে খেয়াল করে দেখুন এখানে দুনিয়ার ইরোর অনেক ইরোর চলে আসছে কেন ইরোর চলে আসছে কারণ এখানে শুধু ওয়েটকে আমি কিন্তু কল করেছি বাট ওয়েটের ভেতর থেকে স্পেসিফিক কোনো প্রপার্টিকে কিন্তু আমি কল করিনি বাট এই ওয়েটের ভিতর থেকে যদি আমি স্পেসিফিক কোনো প্রপার্টিকে কল করি ধরুন আমি ক্লাস নাইনকে কল করে দিলাম তাহলে কত চলে আসবে আমার এখানে ফিফটি সেক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখুন এখানে কত আসলো ওয়েট আমার আসলো ফিফটি আবার এখান থেকে যদি আমি মনে করি যে এই যে ওয়েট হচ্ছে আমার একটা প্রপার্টি সেই প্রপার্টির ভিতরে একটা অবজেক্ট সেই অবজেক্টের ভিতরে ক্লাস নাইন হচ্ছে আর একটা প্রপার্টি তার ভ্যালু কত ফিফটি সেখান থেকে কিন্তু এখানে ফিফটি চলে আসলো এখান থেকে যদি আমি ক্লাস এইটকে কল করে দেই তাহলে আমার চলে আসবে কত ফর্টি থ্রি এখন এই যে আমরা এখানে দেখলাম যে টোটালটা মিলেই একটা অবজেক্ট সেই অবজেক্টের প্রপার্টির ভেতরে আর একটা অবজেক্ট একইভাবে এখানে যে নতুন একটা প্রপার্টি আমি তৈরি করেছি ক্লাস সেভেন এইটার ভেতরেও কিন্তু আমরা আর একটা অবজেক্ট রেখে দিতে পারি বা এর ভেতরে কিন্তু আর একটা এরে রেখে দিতে পারি এভাবে কিন্তু আমরা এই যে স্টেট অবজেক্ট আছে এই স্টেট অবজেক্টের ভিতরে একটা কমপ্লেক্সিটি তৈরি করতে পারি তো মূলত যখন আপনারা প্র্যাকটিক্যালি কাজ করবেন তখন এই যে স্টেটের যে কমপ্লেক্সিটি এই কমপ্লেক্সিটিগুলো অবশ্যই ই করতে হবে ভালো করে বুঝতে হবে কেননা এই কমপ্লেক্সিটি গুলো সামনে আসবে এই কারণেই কিন্তু আমি এই বিষয়টা নিয়ে একটু বেশি আলোচনা করছি আবার আপনি চাইলে এই যে ভেতরে চাইল্ড অবজেক্ট তৈরি করেছেন সেই চাইল্ড অবজেক্টের ভেতরেও কিন্তু ইচ্ছে করলে এরকম একটা এরে আপনি রেখে দিতে পারবেন ধরুন ক্লাস ক্লাস সেভেন এই ক্লাস সেভেনের ভিতরে আমি একটা এরে রেখে দিয়েছি সেই এরে থেকে আমি এখান থেকে প্রথমে ক্লাস সেভেনকে কল করে দিলাম দেন ক্লাস সেভেন থেকে ক্লাস সেভেনের একটা যে কোনো একটা ইন্ডেক্স নাম্বার আমি দিয়ে দিলাম ধরুন এখানে ক্লাস সেভেন থেকে আমি এখানে ইন্ডেক্স নাম্বার দিয়ে দিয়েছি হচ্ছে ওয়ান তাহলে কোন ভ্যালুটা আসবে ক্লাস সেভেনের ইন্ডেক্স নাম্বার ওয়ান অর্থাৎ তিরিশ চলে আসবে এখানে ওকে তাহলে এখানে কত চলে আসলো আমার এখানে থার্টি তো এইভাবে করতে পারি কি আমরা একটা স্টেটের একটা অবজেক্ট সেই অবজেক্টের ভিতরে প্রপার্টি সেই প্রপার্টির ভিতরে চাইলে আমরা এরে দিতে পারি অথবা সেই প্রপার্টির ভিতরে নতুন করে একটা অবজেক্ট তৈরি করতে পারি সেই অবজেক্টের ভিতরে আবার অবজেক্ট তার ভিতরে অবজেক্ট এরকম কিন্তু অনেক নেস্টেড কাজ আমরা করতে পারি এখানে তো যাই হোক আশা করি বুঝতে পেরেছেন ধন্যবাদ সবাইকে